Mabuti. Bako-bako. At binabaha ang ginagawang kalsada na ito sa barangay Happy Valley sa San Isidro Northern Samar. Mahigit tatlong taon na itong nakatiwangwang. Ito nga, nakita naman natin ang sitwasyon. Kahit siya ngayon, umulan, hindi makaakyat doon, papunta doon. Ang mga sasakyat. Minsan dyan, pag akyat mo dyan, katulad dito ngayon, pag akyat mo dyan sa taas, natutumba ka. Ganyan, dahil madulas. Dalawang dekada nang nagsasaka ng nyog, apaka, at saging si Adam. Kung maayos yung daan, papunta doon sa isang sakahan namin, uh, mas mabilis na. Madali, madali na makarating kaysa ganyan sitwasyon ngayon. Maingat siya tuwing dumadaan dito. Minsan pag medyo tinantiya mo na medyo matumba ka, iwanan mo na yung motor. Mabagal ang ano natin, takbo. Minsan matumba pa, ganyan, sa hirap na daan. Tumatagal ang biyahe dahil sa bakubakong kalsada. Imbis sa dalawampung minuto, umaabot ito sa halos isang oras. Oy. Apektado rin ang kita niya. Imbis sa labing limang libo piso, labing dalawang libo piso na lang ang kinikita niya kada tatlong buwang ani. Matakaw sa gasolina ang sasakyan kapag makupad ang takbo. Madalas din daw masira ang motorsiklo niya. Yun na, sa, pag, sa pagkakarga, sa example, habal-habal. Eh, kung makakarga ka, example, halimbawa, limang sako. Kung maganda ang daan, limang sako makarga mo. Kung siyempre, mahirap, at tatlo lang ang may karga. Mahigit isang linggo ang populasyon ng barangay Happy Valley. Habal-habal at pagsasaka ng palay at mga gulay ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. Kawawa ang mga bata eh, lalo na yung school bin. Kawawa rin yung mga magsasaka doon sa, sa kalsada na hindi kawa. So yung pag-transport ng kanilang farm products ay eh, nahihirapan sila. Perwisyo rin daw ang mga nakatiwangwang na bahagi ng kalsadang ito na hindi nila madaanan. Hanggang dito, ang butas nito. Ayan o, nagkuman yan. Tubig ang dumadaan. Ito, wala ito dati. Wala. Itong lupa na to, wala ito. Dito dumaan yung tubig. Dahil nasira nung bagyo, tapos natagalan pag ayos. Gumawa ng pansamantalang tulay ang mga residente para madaanan ng kalsada. Tinakpan din nila ang butas. Ang ginawa namin, linagyan namin ng ano, coco tree, linagyan namin. Tapos pagkatapos, tinalian namin ng steel bar. Pagkatapos tali ng steel bar, linagyan namin ng yung putik na may bato-bato. Ayan, nakadaan na ang mga truck. Delikado ang nakatiwangwang na kalsada para sa mga nagahabal-habal. Dapat maayos, sir. Para mahirap kasi sir, sa partulo namin na balabal, dan maayos sa ng daan para maayos din ang daan namin. Minsan yung kadalasan na ano lang pag na tumagilid yung balabal sa yung pasayero na papaano sigaw. 
Bahagi ng Kalayaan National Highway ang kalsadang ito na may habang halos dalawang kilometro. Nagdurugtong ito sa bayan ng San Isidro at bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar. Kung wala ang kalsadang ito, kailangan pang umikot ng mga taga San Isidro sa pitong bayan bago makarating sa Lope de Vega. Kung hindi hindi tatrabaho, hindi, hindi, hindi ididiritso yung project, yun ang problema. Kasi ito, ang alam ko nito, San Isidro to Lupi de Viga Road ito, National Road. Dapat sana, maayos ito kasi ito ang, ito ang daanan talaga papuntang Lupi de Viga. Dati nang bako-bako at maputik ang kalsadang ito noon. Marso 2016, sinimula nitong ayusin ng Department of Public Works and Highways o DPWH First District Engineering Office ng Northern Samar. Ang Rice Builders and Supply ang nanalo kontraktor sa bidding. Mahigit 4.4 na milyong piso ang halaga ng proyekto para sa halos dalawang kilometrong kalsada. Tapos dapat ito noong Oktubre 2016. Pero makalipas ang mahigit tatlong taon, hindi pa rin ito tapos. Lulubog lilitaw daw kasi ang kontratista. Ayon kay Adam, Oktubre 2019 pa nang huli nilang nakitang gumawa ang mga kontratista. Maging ang lokal na pamahalaan ng San Isidro, nagre-reklamo na sa DPWH. Sumulat kami sa kanila, uh, pumupunta kami doon sa kanila. Ang, ang tingin ko talaga dito, uh, ang, ang problema talaga is contractor. Contractor talaga. Ano bang dahilan? Nagkulang ba sila sa kapital o kung anong mga dahilanan na hindi nila magagawa yung project na napakatagal na ng panahon. Thank you for watching mga kapuso. If you like this video, subscribe now to GMA Public Affairs official YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for the latest updates.